Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir retro nedir? İki nasıl tasarlanır? Aha da cevabı bu arabada. Şu tasarıma baksanıza bir ya. 2008 yılından beridir tam 14 yıldır aynı tasarımı hiç değiştirmediler ki ben de doçum mühendisi olsam zaten değiştiremezdim yani vebali ağır olur. Aracın motoru charger'ın motoruyla aynı 3.6 litrelik V6 var. Sadece bu 305 beygir charger 300 beygirdi. Tork da aynı 264 Nm tork. Yakından bakalım biraz da. Şimdi ön kaputa bakacak olursak kaslı bir ön kaput var. Bu araba komple kaslı zaten ya. Mükemmel bir tasarımı var. Çift hava menfezimiz var ki bunlar işlevsel motoru soğutmak için. Için. Önde zaten farların tasarımı gayet iyi. Yandan inanılmaz böyle araba kaslı duruyor. Yani çok heybetli duruyor. Yani müthiş ya. Tasarımına bayıldım yani ki buna gerçekten Amerikalılar da hasta oluyor. Çok zamansız bir tasarımı var ya. Yani. Arkasına bakalım. Arka tasarımı da çok retro. Ya araba komple ben retroyum diye bağırıyor ya. Hani 2019 model değil de sanki 1980-1990'mış gibi. Foilerımız orijinal. Çift egzoz çıkışımız var. Farlar ikiye bölünmüş şekilde. Bagajla birlikte fark al yok ki. Bagajı gene bir muscle kara göre geniş bir bagajı var. Bagaja da bakalım. 459 litrelik bir bagajı var ki yani dediğim gibi yani bir muscle kara göre gayet iyi bir rakam. Burada çok rahat bir ailenin bütün valizleri sığabilir. Ama gel gelelim ki ailenin iki kişilik olması lazım. Çünkü arka koltukları yine berbat oturulmaz. Arka koltuğa bakalım. Arka koltukları gene tabii ki hani Mustang'le veya Camaro'yla kıyaslandığında bir tık daha iyi ama yine hiçbir şekilde kesinlikle bununla uzun yolu yapılamaz. Buradan çekiyoruz. Oturuyor yani arka kol dayamamız da var ama biraz yapmak için yapmışlar yani ayak mesafesi çok yani sığmam bile oraya denemeyeceğim bile. Şimdi içine bakalım biraz da çıtasız kapılarımız var. Malzeme kalitesi her zamanki gibi hiç daha bahsetmiyorum bile. Kapı tutma kolu çok enteresan yani burada değil burada değil bu alttan tutup çekiyorsunuz ki bu çok ergonomik olmamış yani. Pratik olmuyor çok fazla. Biraz da çalıştırıp bakalım ekranlarına, modlarına. Gerçi tek bir modu var yani sport modu var. Ekranımız ortada bir dijital ekran var. Bunun da konumlandırılması güzel. Görüş açınız zaten çok güzel. Bunda da aynı charger'daki gibi tek kol var. Yani hem sinyali hem cam sileceğini tek koldan çalıştırıyorsunuz. Modlarda dediğim gibi bir tek sport modu var. Tuşlu bir şekilde ve ESP on-off modu burada. Ekranın dokumatiği güzel, fena değil. Hassasiyeti yani algılayışı. Ama bu malzeme kalitesi olarak ve hani mesela koltuğun da kumaşı vesaire charger'a biraz daha özen göstermişler. Yani bunun Dış tasarımına özen göstermişler. Efsane bir tasarım yapmışlar. Ama malzeme kalitesi olarak Charger'dan bir tık daha düşük. Ki fiyat olarak hemen hemen aynılar. Diyelim geri kalanlara zaten sürüşte değiniriz. Sürüşe çıkalım. Bakalım asıl yolda ne yapacak bu. Asıl merak ettiğim o. Çıkalım. Şimdi arabanın sadece tasarımı değil sürüşü de retro. Yani o böyle 2019 değil de sanki böyle 80'lerin 90'ların bir arabasını sürüyormuşsunuz gibi bir his veriyor size. Onu da çok güzel yakalamışlar. Araba biraz hantal aslında. Yani normal modda hantal gidiyor. Charger'la aynı motora sahip ama Charger bundan çok daha seriydi. Bu biraz daha hantal böyle. Görüş açısı çok güzel. Benim takık olduğum konu görüş açısı. Ya çünkü arabanın görüş açısı kötü olduğu zaman, araba basık olduğu zaman veya öndeki cam mesafesi dar olduğu zaman ruhum daralıyor. Yani arabayı süresim gelmiyor. Böyle biraz daha ferah olması gerekiyor. Ki bunun da görüş açısı gayet güzel. Konumlandırılma yüksekte ve o kaputtaki çıkıntıya net bir şekilde hakimsiniz. Orası güzel. Şimdi yol tutuşu gayet güzel. Yani oturuyor yola. Öyle bir tren gibi değil tabii ki ama en azından bir arkadan itişli arabaya göre yol tutuşu gayet güzel. Hani süspansiyonları da konforlu. Doçun yani charger da konforluydu. Bu da konforlu. Süspansiyon konusunda iyiler. Ama bunun koltukları Charger'a göre daha rahatsız. Yani bu o kadar da şey değil. Öyle yanal destekleri çok yapmak için yapmışlar yani. Charger'ın daha iyiydi. Ve bunun hani böyle bir hissiyatı da ne bileyim sırtınızın, poponuzun öyle çok da rahat ettirmiyor yani. Koltuklarını çok sevmedim. Şimdi bir sport modumuzu alalım. Bak 
Bakalım neler yapıyor. Hantal dedik ama sport modda hiç kullanmadım daha. Sport aldık, bayrağımızı çıkardı. Yani şeyi vermiyor yani kaçıp gitmiyor kaçıp gitmiyor kötü değil tabii ki kesinlikle ama hani bir 305 beygirlik bir araba da değil yani o hissiyatı vermiyor çok hantal kalıyor ağır kalıyor ya bununla genelde gerçi zaten drak yapıyorlar yani kalkışlardaki performansı güzel gerçi drak yaptıkları modeli Hellcat modeli zaten modeli değil ama yine de aynı kasa tabii ki şanzımanını beğendim yani vites geçiş hızı güzel yani dediğim gibi Almanlardaki serilik hiçbir zaman Amerikanlarda yok ama gene de öyle bir hantallık da yok yani güzel. 8 ileri şanzımanlar burada. Ya ufak bir hayal kırıklığı oldu aslında çünkü beklentim daha yüksekti. Ya tasarım gerçekten çok etkiliyor sizi yani dışarıdan bakınca zaten aşık oluyorsun. Bu içerideki hakimiyet de yani ön kaputa hakimiyet de çok iyi tasarımdan daha fazlasını bekliyorsunuz. Ama yok ya pek umduğumu bulamadım yani. Çok sevmedim. Charger bundan daha seri bir araba. Bu biraz daha hantal kalıyor yani. Bu biraz daha görüntü. Öyle kapatıp gitmez yani. Son olarak fiyatlardan bahsedeyim. Şimdi bu 2019 modeli. ikinci elleri 20-25 bin dolar arasında sıfırları 2022 modeli ki dediğim gibi yani tasarım hiç değişmedi aynı hiç tasarım da dış tasarımda ee, Doçun sitesinde 35 bin dolar sıfırları bu fiyatlar tabi yine yüzde bir tebessüm oluşturuyor 